அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே ஆசா மற்றும் யோசபாத் ஆகிய ரெண்டு ராஜா ஜபங்களை நாம் தியானிக்கலாம் ஆசா என்கிற ராஜாவும் யோசபாத் என்கிற ராஜாவும் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினான்கு பதினொன்றாம் வசனம் ஆசா தன் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தாவே பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் அற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம் எங்கள் தேவனாகிய கத்தாவே எங்களுக்கு துணை நெல்லோம் உண்மை சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்த கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம் கத்தாவே நீர் எங்கள் தேவன் மனுஷன் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதேயும் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் அந்த எத்தியோப்பியரை ஆசாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாக முறைய அடித்ததினால் எத்தியோப்பியர் ஓடி போனார்கள் இந்த ஆசா என்கிற யூதாவின் ராஜா தாவீதின் வம்சத்தில் வழி வந்தவன் அவன் நாட்களிலே அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் செம்மையுமானதை செய்தவன் அவன் கத்தருடைய நியாய பிரமாணங்கள் கற்பனைகளை யூதாவுக்கு கற்பித்தவன் யூதாவிலே அரணான பட்டணங்களை கட்டினவன் கத்தர் அவனுக்கு நல்ல சமாதான காலத்தை கொடுத்தார் அப்பொழுது அவன் சும்மா இருக்காதபடி நிறைய அரணான பட்டணங்களை கட்டி பாதுகாத்தான் அவன் கட்ட ஆரம்பித்த எல்லாம் அவனுக்கு வாய்த்தது என்று படிக்கிறோம் அதோடு கூட பரிசையும் ஈட்டியும் பிடிக்கிற மூன்று லட்சம் பேர் அவன் நிறைய அந்த மாதிரி ஆட்களை சேர்த்து ஆயுதம் தரிப்பித்து பெண்ணியமீனிலே கேடகம் பிடித்து வில்லை நாணயிற்றுகிற ரெண்டு லட்சத்தி எண்பது எண்பதனாயிரம் பேருமான ஒரு பெரிய சேனையும் உருவாக்கினான் இப்படி இந்த பராக்கிரமசாலிகளையும் அரணான பட்டணங்களையும் வைத்து கொண்டு தெய்வீகத்திலும் நல்ல நிலையிலே அவன் இருந்த பொழுது ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கிறது போல அஹ் எத்தியோப்பியனாகிய சேரா என்பவன் பத்து லட்சம் பேர் சேர்ந்த சேனையோடு முன்னூறு ரதங்களோடும் புறப்பட்டு இவனுக்கு எதிராக யுத்தத்துக்கு வந்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் அவனுக்கு அதிகமான பலம் இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பத்து லட்சம் பேர் கொண்ட சேனையோடு அவன் வருகிறான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவனுக்கு பாருங்க எல்லாமா சேர்த்து ஐந்து லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் தான் இவங்கிட்ட இருக்கு இப்ப நேர டபுள் ஸ்ட்ரெங்கில அவன் வருகிறான் டபுள் ஸ்ட்ராங் ஆக எத்தியோப்பியன் வருகிறான் இப்படி வரும்பொழுதுதான் இந்த ஆசா தேவனை நோக்கி ஜோம் பண்ணார் கத்தாவே பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் அற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம் ஆகவே நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் நாங்க உங்களை சார்ந்த உங்க நாமத்துல தான் இந்த கூட்டத்துக்கு ஏராளமான இந்த கூட்டம் எங்களோட டபுள் ஸ்ட்ரெங்க் உள்ள இந்த கூட்டத்துக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் மனுஷன் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதிரும் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணினார் அன்பானவர்களே இந்த ஜபம் நல்ல ஒரு அழகான ஜபம் பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலம் இல்லாதவனுக்காகிலும் அப்போ மனுஷ பலம் என்பது ஒரு விஷயம் அல்ல நீங்க உங்க பலத்தை வெளிப்படுத்தணும்னா தான் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும் என்பதை இந்த மனிதன் நன்றாக அறிந்திருந்தான் நல்ல ஒரு தேவ பிள்ளை அழகான ஜபம் பண்ணுகிறான் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பலம் கூடுனா இருந்தாலும் சரி குறைந்திருந்தாலும் சரி அது நீங்க எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யறது உங்களுக்கு லேசான காரியம் தாவித ராஜா பெரிய பலமுள்ள ராஜா அவனுடைய தளபதிகள் யோவா அந்த அஹ் ஆசைகள் எல்லாம் போட்டவர்கள் பயங்கரமான யுத்த வீரர்கள் இப்படிப்பட்ட பலத்த படையை வைத்து கொண்டு அவன் பல இடங்கள்ல போய் செயம் எடுத்தான் ஆனால் அவன் பலம் உள்ளவனா இருக்கும் பொழுதும் கர்த்தர் அவனுக்கு உதவி செய்தார் அல்ல லூயா அப்ப தாவிது நல்ல பலம் உள்ளவனா இருந்த காலத்திலும் கர்த்தர் உதவி செய்தார் அதே வேளையில யுத்தம்னா என்னம்னே தெரியாம யுத்த களத்துக்கு வந்து ஒரு கவனையும் கை கல்லையும் கையில் எடுத்து கொண்டு அந்த பெரிய கோலியாத்தை வீழ்த்தினான் அப்ப தாவிது பலமே இல்லாதவன் 
யுத்தமே தெரியாதவன் ஆயுதம் தூக்கி நடக்க முடியாதவன் அந்த ட்ரெஸ் போர் வீரன் ட்ரெஸ் போட்டு நடக்க தெரியாதவன் ஆனால் அவன் பலவீனனாய் இருந்த பொழுதும் அவனுக்கு உதவி செய்வது கத்தருக்கு லேசான காரியமா இருந்தது அவன் பிறகு அவன் பழகி பெரிய வீரனாய் வந்த பொழுதும் அவனுக்கு உதவி செய்வது கத்தருக்கு லேசான காரியம் அல்லே லூயா எனவே அன்பானவர்களே ஒரு காலத்துல நீங்க ஜபிக்க தெரியாதவங்களாக அபிஷேகத்துல கூட வல்லமையா நிக்க முடியாதவங்களாக வசன அறிவு இப்ப இருக்கிற அளவுக்கு இல்லாதவர்களாக அனுபவங்கள் பிசாசை எதிர்த்து வரக்கூடிய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய எதிர் சூழ்நிலைகளை எல்லாம் சந்தித்து அஹ் இப்பொழுதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவங்கள் இருக்கிறது தாவில் சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷய ஒரு சிங்கத்தையும் ஒரு விஷய ஒரு கரடியும் வென்றேன்னு சொல்றானே ஆனா அன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத காலங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது எனக்கும் இருந்தது அப்பொழுதும் கத்தர் தான் நமக்கு உதவி செய்தார் அது அவருக்கு லேசான காரியம் அல்ல லூயா இப்பொழுது ஒருவேளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இருந்தாலும் நம்ம இவைகளை நம்பாமல் இன்னும் கர்த்தர் மேல் சார்ந்திருக்க வேண்டும் நமக்கு உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் அல்ல லூயா நம்ம எப்போ லூஸ் பண்றோம் அல்லது இழக்கிறோம் சொன்னா நமக்கு ஆண்டவர் சில காரியங்களை தந்திருக்கும் பொழுது அதன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜெபித்து இருக்கிறேன் அப்புறம் ஏன் ஜெயிக்கலன்னு கேட்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரா ஜெயத்த கொண்டு வரும் அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் ஆண்டோட இறக்கத்தை பெற்று தரும் ஆனா கர்த்தர் தான் ஜெயத்த தருவா நல்ல லூயா அப்ப நம்முடைய கிரிய முன்னிறுத்தி நான் உபவாசத்தேன் ஜெபித்தேன் நான் இப்படி வல்லமையா ஒரு மணி நேரம் ஜெபித்துட்டேன் ஜெபிக்கணும் ஆனா அது மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது அது மேல சார வேண்டாம் நம் சார்ந்திருக்க வேண்டியது ஜபத்தை கேட்டு நமக்கு இறங்கக்கூடிய கத்தர் மேல சார்ந்திருக்கும் ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா நமக்கு பலன் இருந்தா அந்த பலன் அல்ல அப்பொழுதும் அவருடைய உதவி தான் வேணும் பலன் இல்லாம போனாலும் ஒருவேளை சில சூழ்நிலைகளில் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு ஜெபிக்க முடியல உபவாசிக்க முடியல அல்ல வேற ஒரு சில காரியங்களை செய்ய முடியல உடனே மனசு தளருது ஐயோ இப்ப பார்த்து ஒரு எதிர்ப்பு வந்திருக்கிறது இப்ப பார்த்து இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது என்ன செய்ய பயப்படாதீங்க அந்த பலவீனத்திலும் உனக்கு உதவி செய்வது கர்த்தர் தான் அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரா ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் கத்த நமக்கு இப்ப பாருங்க இந்த ராஜா ஆசா சமாதான காலத்துல நல்ல படைய திரட்டன ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் பேரை ரெடி ஆக்கிட்டான் பெரிய பெரிய பட்டணங்களை கட்டி நல்லா கோட்டை எல்லாம் கட்டி ஸ்ட்ராங் பண்ணா அப்ப சும்மா இருக்கு எல்லாமே சும்மா இருந்துட்டு வந்து இது பண்ணல செய்ய வேண்டிய நேரம் செய்தான் ஆனா அந்த பட்டணங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கல தன்னுடைய படையின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கல நீங்க உதவி செய்யுங்க உங்களுக்கு உதவி செய்கிறது என்பது லேசான காரியம் இந்த மனுஷன் எத்தியோப்பியன் எங்கேயோ உள்ள ஒரு எதிரி அவன் ஒரு அந்நியன் அவன் வந்து படையெடுத்து வந்திருக்கிறான் ஆண்டவர் அவனை துரத்துவது உமக்கு லேசான காரியம் சோம் பண்ணா அதே மாதிரி கர்த்தர் அவனை துரத்தி விட்டார் மட்டும் ஒரு வார்த்தை அதுல இருக்கு பதிமூன்றாம் வசனத்துல எத்தியோப்பியா திரும்ப பலம் கொள்ளாத படிக்கு முறிந்து விழுந்தார்கள் கர்த்தருக்கும் அவருடைய சேனைக்கு முன்பாக நொறுங்கி போனார்கள் அல்லா பத்து லட்சத்தை கொண்டு வந்தா உனக்கு பலன் ஆயிடுமா நீ கத்தருக்கு முன்னால நிக்க முடியாது சத்ருவே நீ கத்தருக்கு முன்னால நிக்க முடியாது ஆசாவுடைய சேனை கத்தருடைய சேனை அவன் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தரை முன்னிறுத்தி வந்திருக்கிறான் ஆகவே அது கத்தருடைய சேனை அந்த சேனைக்கு முன்னால உனக்கு நிக்க முடியாது நீ திரும்ப எழும்ப கூடாதபடி முறியடிக்கப்பட்டு போனாய் அல்லே லூயா இன்றைக்கு சில பிசாசின் கிரியைகள் இப்படித்தான் முறியடிக்கப்பட்டு போகணும் நம்முடைய சில வேலை ஜபித்து ஜபித்து பாஸ்டிங் எல்லாம் இருந்தோம் இந்த பிசாஸ் கிரிய முழுசும் அழியலன்னு ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் கிருபையில் சார்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆனா ஜபத்தை விடாதீங்க உபவாசத்தை விடாதீங்க அதெல்லாம் வேணும் ஆனா நீங்க சார வேண்டிய இடம் தேவன் தேவ கிருபை அதை கரெக்ட் பண்ணுங்க அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அழகா ஜோம் பண்ணா பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் இல்லாதவனுக்காகிலும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம் அல்ல லூயா அந்த ஒரு அறிவு நமக்குள் வரட்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த பிசாசின் கிரியைகள் மந்திரவாத கிரியைகள் அல்லது மனுஷனுடைய சூதும் பாதமான கிரியைகள் திரும்ப அவர்கள் எழும்ப கூடாதபடி முறிந்து விழுவார்கள் அல்லே லூயா ஏன்னா இது வந்து கர்த்தருடைய பிள்ளை 
கர்த்தருடைய சேனை இதுக்கு முன்னால அவங்க எழும்ப முடியாது அப்படி உங்கள் வாழ்விலும் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படி நாம் சோகம் பண்ணுவோம் சில வருடங்களாய் தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பிசாசின் கிரியைகள் மனுஷருடைய கிரியைகள் எதுவானாலும் அன்றுவரை எனக்கு விரோதமாக அவர்கள் இனி எழும்ப கூடாதபடி அந்த பெய் பிசாசுகள் திரும்ப வராதபடி முழுவதும் முறியடிக்கப்பட்டு போகணும் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன பலன் இருக்கோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனா நான் அந்த பலன் எல்லாம் நம்பல அதெல்லாம் நீங்க தந்தது தான் ஆனா நான் கம்ப்ளீட்டா உங்க மேல சார்ந்து கொள்ளுகிறேன் உதவி செய்யறது உங்களுக்கு லேசான காரியம் நீங்க உடனே செய்யலாம் எனக்கு செய்வீராக ரெண்டாவதாக யோசபாத் வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கும் போது ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் அதுலே அவருக்கு ஒரு கூட்டம் எதிர்ப்புகள் வந்து விட்டன அப்போ அவர் ஜபித்த ஜபம் ஐந்தாம் வசனம் தொடங்கி பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது ரெண்டு நாளாகமும் இருபது ஐந்துல இருந்து பதிமூன்று மட்டும் அப்பொழுது யோசபா கத்தருடைய ஆலயத்திலே புது பிரகாரத்து முகப்பிலே யூதா ஜனங்களும் எருசலேமியரும் கூடின சபையிலே நின்று எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே பரலோகத்தில் இருக்கிற நீர் அல்லவோ தேவன் தேவரீர் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஆளுகிறவர் உம்முடைய கரத்திலே வல்லமையும் பராக்கிரமும் இருக்கிறது ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது எங்கள் தேவனாகிய நீர் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக இந்த தேசத்து குடிகளை துரத்தி விட்டு இதை உம்முடைய சிநேகிதனாகிய ஆப்ரகாமுடைய சந்ததிக்கு என்றென்றைக்கும் என்று கொடுக்கவில்லையா அதனால் அவர்கள் இங்கே குடியிருந்து இதிலே உடைய நாமத்திற்கென்று ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கட்டினார்கள் எங்கள் மேல் பட்டயம் நியாய தண்டனை கொள்ளை நோய் பஞ்சம் முதலான தீமைகள் வந்தால் அப்பொழுது உம்முடைய நாமம் இந்த ஆலயத்தில் விளங்குகிறபடியால் நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் உமது சந்நிதியிலும் வந்து நின்று எங்கள் இடுக்கணில் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகையில் தேவரீர் கேட்டு ரட்சிப்பீர் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இப்போதும் இதோ இசுரவேலர் எகுப்து தேசத்திலிருந்து வருகிற போது அம்மோன் புத்திரர் மோவாபியர் செய்யர் மலை தேசத்தாருடைய சீமைகள் வழியாய் போக நீர் உத்தரவு கொடுக்கவில்லை ஆகையால் அவர்களை விட்டு விலகி அவர்களை ஆசைப்படுத்தாதிருந்தார்கள் இப்பொழுதும் இதோ அவர்கள் எங்களுக்கு நன்மைக்கு தீமையை சரி கட்டி தேவரீர் எங்களை சுதந்திரிக்க பண்ணினா உங்களுடைய சுதந்திரத்தில் இருந்து எங்களை துரத்தி விட வருகிறார்கள் எங்கள் தேவனே அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றார் யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும் அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் அல்லா நல்ல நீண்ட ஜபம் பண்ணார் யோசபாத் ராஜா இவருக்கு எதிராய் வந்தவர்கள் யாரென்றால் மோபா புத்திரர் அம்மோன் புத்திரர் சேயீர் மலை தேசத்தார் மோவா புத்திரர்னா லோத்தினுடைய வம்சம் அம்மோனியர்னா லோத்தினுடைய வம்சம் லோத்தியாரு ஆபிரகாமுடைய உறவினர் ஆபிரகாமோடு புறப்பட்டவர் அப்ப அந்த அவங்க தூரத்து சொந்தம் தூரத்து சொந்தக்காரர்கள் சகோதரர்கள் அடுத்து சேயீர் மலை தேசத்தார்னா ஏசாவின் வம்சம் அது யாரு யாக்கோவுடைய யாக்கோவுடைய சகோதரன் சோ அவர்களும் சொந்தக்காரர்கள் லோத்துடைய சொந்தக்காரர்களை விட கொஞ்சம் கூட க்ளோஸ் ஆன ரிலேஷன் வந்து ஏசாவுடைய ஜனங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் இந்த இந்த அழைப்பு பெற்ற தரிசனம் பெற்ற ஆபிரகாமோடு உள்ளவர்கள் இப்ப ஏசா வந்து ஓரளவு சொன்னா ஆபிரகாமின் சந்ததி தான் ஆகணும் ஆனா இந்த காரி மேசியாவுடைய சந்ததியாக அவன் தெரிந்து கொள்ளப்படல அவன் சகோதரனா யாக்கோபுக்கு அது கிடைச்சது லோத்து அபிரகாமோடு புறப்பட்டவன் இந்த நாட்கள்ல இப்ப இந்த குரூப்புகளை பார்க்கும்போது இந்த மோசை காலத்துல எல்லாம் இவங்க வந்து ஆஹ் காணானை சுதந்திரிக்கிற பயணம் வரும் பொழுது இந்த ஆளுகளுடைய இடம் வழியா எல்லாம் வந்தாங்க ஆனா மற்ற அந்நிய ஜாதிகள் இடம் வழியா வரும் பொழுது அவங்களுக்கு ஊடால போய் அங்கே ஆஹ் சில வேலை அவங்க எடுத்து வந்து அடிச்சு துரத்தி யுத்தம் செய்து அப்படியெல்லாம் வந்தாங்க யோர்தானுக்கு அந்த பக்கமே அவங்க வந்து ரெண்டரை கோத்திரத்தார் குடியிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சுதந்திரித்து விட்டார்கள் ஆனா 
இந்த ஆட்களுடைய இடங்கள்ல வந்த பொழுது கர்த்தர் வந்து அவங்கள நீங்க தொந்தரவு பண்ண கூடாது ஒதுங்கி போ அது நான் அவங்களுக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் ஏன்னா அவன் ஆபரகாமோட புறப்பட்டு வந்தான்ல லோத்து அதுக்காக நான் அவன் சந்ததிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கேன் அதை நீ போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது அதே மாதிரி இந்த ஏசா அவனுக்கு சில இடத்த நான் கொடுத்திருக்கேன் அது உனக்கு தர மாட்டேன் நீ அங்க போக கூடாது இப்படி தேவன் உடன்படிக்கையின் தேவன் நீதியின் தேவன் ஒவ்வொருத்தருக்கு அளந்து அளந்து கரெக்டா நீதி செய்கிறவன் இந்த லோத்துக்கு சந்ததிக்கு அவர் நீதி செய்திருக்கிறாரு அந்த ஏசாவுடைய சந்ததிக்கு நீதி செய்திருக்கிறாரு அப்போ இவங்களை அந்த சரியான நீதியின் பாதையில் நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஏன்னா நான் ஒருத்தனை அவர் கொடுத்து வச்சிருக்கும் போது நீ அங்க போய் அது உனக்கு நான் தரமாட்டேன் அப்படி அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் இவர்கள் செலவுல சுத்தி நடக்க வேண்டியதா இருந்தது பாதை கடினமா இருந்தது ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள் ஆனாலும் கத்தர் மோசைய கொண்டு தெளிவா அவனுக்கு உடனே போகாத என்று சொல்லிதான் நடத்தி கொண்டு வந்தார் அப்போ இப்ப என்னாச்சு யோசப்பாத்து காலத்துல அந்த பார்ட்டி எல்லாம் சேர்ந்து பழைய சொக்காரங்க சொந்தக்காரங்க எல்லா சகோதரங்களும் சேர்ந்து போய் என்ன பண்ணிட்டான் பெரிய படம் எடுத்து வந்து நிக்கிறான் அப்பதான் யோசப்பா சொல்றான் அண்டு ஒரே உங்களுக்கு முன்னாடி நிக்க எங்களுக்கு பலன் இல்லப்பா எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியலப்பா ஆனா பழையதெல்லாம் சொல்றான் அண்டவரு அந்த காலத்துல நீங்க இவங்களுக்கு தொந்தரவு செய்ய எங்களை விடல எங்க முன்னோர்களை நீதியா நடத்தி கொண்டு வந்தீங்க ஆனா நாங்க செய்த நன்மைக்கு இப்ப தீமை செய்ய வந்து நிக்கிறான் தீமை செய்யறதுக்கு வந்து நிக்கிறான் நாங்க அவங்களுக்கு நன்மை செய்தோம் தீமை செய்ய வந்து நிக்கிறான் அது மட்டும் இல்ல இந்த ஆலயம் சாலமோன் ராஜா கட்டின ஆலயம் இந்த ஆலயத்துல நின்று ஜோமன்னா நீங்க கேப்பீங்கன்னு நீங்க முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு கொள்ளை நோயோ பட்டயமோ அஹ் நியாய தண்டனை எது வந்தாலும் ஆலயத்துல வந்து செபிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த ஆண்கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் குமாரர்கள் குமாரத்திகள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் நின்று எல்லாருக்கும் முன்னால ராஜா நின்று ஜோம் பண்ண இது ஒரு அழகான ஜோமமாக இருக்கிறது அப்படி ஜோம் பண்ண பொழுது கத்தர் எகாசியல் என்கிற ஒரு அஹ் லேவியன் மேல இறங்கி பேசினார் போங்க உங்களுக்கு இது நான் கொடுப்பேன் இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர் நீங்கள் அல்ல என்று சொல்லி ஆண்டவர் தைரியப்படுத்தி அனுப்பினார் அப்பொழுது இந்த யோசபாத் ஒரு காரியம் செய்தா ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியம் யுத்த வீரர்களுக்கு முன்னணியிலே துதி செய்கிறவர்களை பாடல் பாடுகிறவர்களை நியமித்தார் இது ரொம்ப ஆச்சரியம் அவன் எவ்வளவு கத்திர விசுவாசத்தில் இருக்கிறான் அப்போ நீ முதல்ல பாட்டுக்காரங்களை துதிக்காரங்களை அனுப்புனேன் அவன் அடிச்சு போட்டான அவ்வளவு செத்து செத்து போயிருமே அப்ப அவனுக்கு அவ்வளவு விசுவாசம் ஒருத்தனை கூட அவனால தொட முடியாது அல்லே லூயா என்ன பெரிய விசுவாசம் பாருங்க அவர் ராஜாவுக்கு யுத்த யுத்தக்காரன் ரெண்டாவது போட்டோம் முன்னணியில யார் போட்டோம் பாட்டுக்காரன் போட்டோம் ஆண்டவர் சத்துருக்களை டீல் பண்ற விதங்களும் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற யோசபாத் போன்ற பிள்ளைகள் சத்துருக்களை அணுகுகிற முறைகளும் என்ன ஆச்சரியமா இருக்குது கடைசியில் நடந்தது என்ன இவ பாட்டுக்காரெல்லாம் முன்ன நடத்தி அவர்கள் கர்த்தரை பாட ஆரம்பிச்சாங்க கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருப்ப என்றும் உள்ளது என்று பாட தொடங்கின பொழுது அந்த மூன்று பார்ட்டியும் ஒன்னு கொண்டு அடிச்சாங்க ஆண்டவர் அவனுகளுக்குள்ளே மோத விட்டுட்டார் ஒன்னு கொண்டு அடிச்சு இவங்க போகும்போது அத்தனையும் பிரேதமா தான் கிடக்கு என்ன பெரிய விசுவாசம் இல்லையா ஆயுதத்துக்கு அங்க தேவையே இல்லை ஒரு வீரனுக்கு அங்க தேவையில்லை பாட்டுக்காரன் போறான் முன்னாடி ஒரு பாட்டுக்காரனுக்கு ஒரு சேதம் கிடையாது அத்தனையும் பிரேதங்களா கிடக்குது பிறகு அங்க போய் கொள்ளை இடுகிறார்கள் அதாவது யுத்தம் செய்தாச்சுன்னா அந்த யார ஜெயித்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருக்க உடமைகள் எல்லாம் பிடிக்குவாங்க அந்த கொள்ளைக்கே மூன்று நாட்கள் பிடிச்சிருக்கு மூன்று நாட்கள் மூணு கூட்டத்தார் அல்லவா ஏராளமான கூட்டத்தார் எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிச்சு செத்து கிடக்கு இவங்க அங்கிருந்து கொள்ளை பொருள் எடுக்கிறதுக்கு மூன்று நாள் எடுத்து சேர்த்துட்டு நாலாம் நாள் பராக்காவிலே கூடினார்கள் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நாலாம் நாளில் பராக்காவில் கூடினார்கள் அங்கே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார்கள் ஆதலால் அவ்விடத்திற்கு இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி பராக்கா என்னும் பெயர் தரித்தார்கள் இது ஒரு அழகா இருக்கிறது அப்புறம் அவங்க அங்கிருந்து பாடலோடு ஆடலோடு இருசலேமுக்கு வந்தார்கள் 
இங்க அங்க வந்து அவன் ஆசாவுக்கு சத்ரு வந்து அந்நியன் எத்தியோப்பியன் அவனை அடி அடின்னு அடிக்க விட்டார் அடிச்சு துரத்தினார் இங்க யோசபாத்துக்கு சத்துருக்கள் சொந்த சகோதரர் சகோதரர்கள் ஆனா இப்ப சத்துருக்களா மாறி வந்து நிக்கிறாங்க ஆனா யோசபாத்துடைய உள்ளத்தை கத்தர் பாக்குறார் அண்டவரே எங்க முற்பிதாக்களுடைய காலத்திலே சகோதரனோடு சண்டை போட கூடாது சகோதரனுக்கு தீமை செய்யாத சகோதரன் வேற சத்ரு வேற அப்போ சகோதரனை வந்து தொடவையே விடதில்லை ஆண்டவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப இந்த சகோதரமாரோட எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துட்டே அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு வேதனை இருந்தது அதை கத்தர் பார்த்தார் அதனாலதான் அவர் யுத்தமே இல்லாம ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார் இவன் போய் சத்ருவை அடிச்சிரு சகோதரனை அடிச்சிருந்தா கூட இவனுடைய உள்ளத்துல ஒரு குறுகுறுப்பு இருந்திருக்கு அன்னைக்கு எங்க முன்னோர் காலத்துல மோச எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இவங்களை நடத்தி கொண்டு வந்தாரு சகோதரனை தொடவே இல்லையே அழகா கொண்டு வந்தாரு இப்ப நாம் போய் கை வைக்க வேண்டியது ஆயிற்று ஆண்டவரு என்று கூட அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை கத்தரே வேலையை முடிச்சிட்டாரு அல்ல எலுவியா கத்தருடைய யுத்தங்கள் அழகா இருக்கு எத்தியோப்பியனோடு மோத விட்டார் இது சிறிய கூட்டம் தான் ஆனா பலம் உள்ளவனுக்கும் பலம் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்வது கத்தர் இப்போ அழகா போய் அடிச்சான் இங்க நீ பாட்டு பாடிட்டு போ பாட்டு பாடிட்டு போ யுத்தத்தோட பிளானே இல்லை ஆனா அங்க போகும் பொழுது யுத்தம் முடிஞ்சு கிடக்கு என்ன அழகா இருக்கிறது நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு ஞானம் உள்ளவர் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு சர்வ வல்லமை உள்ளவர் படிக்க படிக்க என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் இதெல்லாம் எதுக்கு பைபிள்ல எழுதி இந்த காலத்துல நம்ம கையில தந்தார் இதே மாதிரி உன் வாழ்க்கையும் செய்வேன் மகனே உன் வாழ்க்கையிலையும் செய்வேன் இந்த மாதிரி பட்ட கிரியைகள் நான் இன்னைக்கு செய்ய வல்லவரா இருக்கிறேன் படி படிச்சுட்டு கேளு தாரேன் அதுதான் அமே சோ இப்பொழுது நாம் ஜபிக்கலாம் ரெண்டு பேருடைய யுத்தங்கள் ரெண்டு பேருடைய ஜபங்கள் அவர் ஜபிக்கிறாரு பலம் உள்ளவனுக்கு ஆயிலும் பலம் இல்லாதவனுக்கு ஆயிலும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம் இவர் ஒரு சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி ஜபம் பண்றாரு இதெல்லாம் இருக்கு நீதிய மீறி இப்ப போய் அவனை கை வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு ரெண்டாவது எங்களுக்கு பலனும் இல்ல அவனுக்கு பெரிய கூட்டமா வந்திருக்கான் மூணு பேர் செட்டு சேர்ந்து வந்திருக்கிறான் ஆனாலும் இவருடைய ஜபத்தை கத்தர் கேட்டார் அல்லா எனவே தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்களுடைய உங்களை எதிர்க்கிறவர்கள் பிசாசின் ஆவிகளா அந்த பிசாசின் ஆவியினால் ஆழ்கொள்ளப்பட்ட மந்திர தந்திர கிரியைகள் செய்கிறவர்களா அல்லது ஏதோ மனிதர்களா அல்லது சொந்த சகோதரங்களா சொந்தக்காரங்களா யா எந்த சத்ருவா இருந்தாலும் கத்தருக்கு வழி இருக்கிறது அல்ல லூயா கத்தர் கிரிய செய்வார் உன் உனக்கு ஒரு கேடு வராதபடி உன்னுடைய நீதிக்கு கூட கேடு வராதபடி என்ன அழகாக கத்தர் செய்தார் ஆகவே உன் யுத்தத்தை கத்தருடைய கையிலே ஒப்புக்கொண்டு கர்த்தர் முன்னின்று யுத்தத்தை நடத்துவார் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் பதினஞ்சா வசனம் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு நாளாகவும் இருபது பதினைந்து சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எருசலேமின் குடிகளே ராஜாபாகிய யோசபாத்தே கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல தேவனுடையது உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமா எழும்பி நிக்கிறான் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல ஆசாவுடைய நாட்களிலே எத்தியோப்பியன் வந்த பொழுது யுத்தம் கத்தர் தான் செய்தார் ஆனா இவர்களை முன்னிறுத்தி செய்தார் இவர்களை பயன்படுத்தி செய்தார் ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது இது முற்றும் தேவனுடையது நாளைக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் போங்கள் இதோ அவர்கள் சிஸ் என்னும் மேட்டு வழியாய் வருகிறார்கள் நீங்கள் அவர்களை எருவேல் வனாந்திரத்துக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கின் கடையாந்திரத்திலே கண்டு சந்திப்பீர்கள் இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல யூதா மனுஷரே எருசலேம் ஜனங்களை நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் நீங்கள் பார்வையாளர்கள் தான் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள் கர்த்தர் உங்களோட இருக்கிறார் என்றார் அல்லே லூயா தீர்க்க தரிசி சொன்ன வார்த்தைய யோசபாத் எழுத்தின்படி எடுத்துக்கிட்டார் யுத்தம் உங்களுடையது இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இல்ல யுத்தம் பண்றவர் நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இல்ல 
அதை லிட்ரல விசுவாசித்தார் கத்தரும் அதை ஆமோதித்தார் அவர் சொல்ற வார்த்தையை பாருங்க இருபதாம் வசனம் அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து தெக்கோவாவின் வனாந்திரத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள் புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று யுதாவே எருசலேமின் குடிகளை கேளுங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள் அவருடைய தீர்க்க தரிசிகளை நம்புங்கள் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் அப்ப இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசி சொன்ன வார்த்தையை இந்த ராஜா எழுத்தின்படி அவன் எடுத்துக்கொண்டு அப்ப நான் எங்களுக்கு யுத்தம் செய்யற வேலை இல்லையே கத்தர் தானே பாப்பார் அதனால யுத்த வீரன் இரண்டாவது அணியில இருக்கட்டும் முதல் அணியில் பாட்டுக்காரர்கள் போட்டோம்னு தீர்மானிச்சான் பெரிய ஜபம் பெரிய விசுவாசம் பெரிய ஜெயம் கத்த நமக்கும் அதை செய்வாராக எல்லாரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஆசாவின் தேவனைய மக்கு ஸ்தோத்திரம் யோசபாத்தின் தேவனைய மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எத்தியோப்பியரை முறை அடித்தவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் திரும்ப எழும்ப கூடாதபடி முறிந்து விழ பண்ணினவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா ஆமேன் இந்த செய்யர் மலை தேசத்தார் அம்மோனியர் மோவாபியர் எல்லா பழைய சகோதரர்கள் சேர்ந்து வந்த பொழுதும் ஆமேன் இவர்களுடைய கை வடாமலே ஜெயத்தை தந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இவர்களுடைய கை படாமலே ஜெயத்தை தந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆல லூயா தாபிது எத்தனையோ சத்துருக்களை யுத்தம் செய்து ஜெயித்தான் ஆனால் சவுல் ராஜாவை அவன் கைபடாமலே ஜெயிக்க பண்ணினீரப்பா எவ்வளவு அழகாய் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலே கிரிய செய்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திராம் ஸ்தோத்திராம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா கத்தருடைய கிரியைகள் பெரிது கத்தோடைய ஞானம் பெரிது கத்தோடைய வல்லமை பெரிது ஆமேன் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா இன்றைக்கு ஆண்டவரை எங்கள் வாழ்க்கைகளிலும் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன விதமான எதிர்ப்புகள் போராட்டங்களை சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் இன்னைக்கு ஒரு ஜெயம் உண்டாக வேண்டும் ஆசாவை போல நாங்கள் உண்மை பார்த்து சொல்லுகிறோம் பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் அற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம் லேசான காரியம் ஆகவே என் மகத்துவம் உள்ள தேவனை பராக்கிரம் உள்ள தேவனை நாங்கள் விசுவாசித்து ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பலத்திலும் சரி பலவீனத்திலும் சரி உம்மை சார்ந்து நிற்கிறோம் உம்மை சார்ந்து நிற்கிறோம் உம்மையே சார்ந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவர் ஆசாவுக்கு ஜெயம் கொடுத்தது போல எல்லா எத்தியோப்பியர்களையும் திரும்ப எழும்ப கூடாதபடி மொழி அடிக்கும்படி செபிக்கிறாப்பா எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய் சபைகளுக்கு விரோதமாக பொல்லாத அந்தகார வல்லமையுடைய கிரியைகள் வானமண்டலத்து பொல்லாத ஆவிகளுடைய சேனைகள் ஆகாயத்து அதிகார பிரபுடைய வல்லமைகள் ஆமையர் சோதர எல்லா வலுசர்ப்பத்தின் ஆவிகளுடைய கிரியைகள் இவைகள் எல்லாம் திரும்ப எழும்ப கூடாத படிக்கு என் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் முறை அடிக்கப்படுவதாக முறி அடிக்கப்படுவதாக முறி அடிக்கப்படுவதாக திரும்ப திரும்ப மந்திரவாதங்கள் செய்து குடும்பங்களை கலங்கடித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகள் அந்த எத்தியோப்பிய ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் திரும்ப வருபோது எழுப்ப கூடாதபடி முறி அடிக்கப்படுவதாக முறி அடிக்கப்படுவதாக எத்தனையோ காலமாக சில தேவ பிள்ளைகள் இதற்காக உண்மை நோக்கி மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் செபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கர்த்தரை சார்ந்து நிற்கிறோம் அப்பா கர்த்தருடைய கிருபையும் கர்த்தருடைய யுத்தத்தையும் நாங்கள் சார்ந்து நின்று தேவரீருடைய கரத்திலே தருகிறோம் அப்பா இந்த பொல்லாத ஆவியுடைய கிரியைகளை முறி அடியோ முறி அடித்து விடும் முறி அடித்து விடும் முறி அடித்து விடும் ஆலே லூயா ஆலே லூயா சில ஒரு காலத்திலே அந்த பிசாசுகளுக்கு கொடுத்தவர்கள் பிசாசுகளுக்கு பூஜைகளும் கொடைகளும் நடத்தினவர்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் வந்து விட்டார்கள் ஆனால் வருஷந்தோறும் அந்த சமயம் வரும் பொழுது அந்த பிசாசு திரும்ப வந்து தா தா என்று கேட்கிறது பல முயற்சிகளை எடுக்கிறது அப்படிப்பட்ட நெருக்கங்களுக்குள் போராட்டங்களுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற எந்த கத்தோடைய பிள்ளைகளா இருந்தாலும் அவர்கள் சோர்ந்து போகாதபடி தைரியமாய் கர்த்தரை நம்பி நிற்க திடப்படுத்துவீராக தகப்பனே அந்த பொல்லாத ஆவிகள் இனிமேல் எழும்பி வராதபடி இனிமேல் அதைத்தா இதைத்தா என்று வராதபடி 
முறி அட்டித்து போடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் யார் யார் பிரட்டலுக்குள்ளாகிறார்களோ பயப்படுகிறார்களோ சில கஷ்டங்களுக்குள் ஆக்கப்படுகின்றார்களோ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மந்திரவாதிகளுக்கு போய் காசு கொடுத்தவர்கள் ஆமையின் விக்கிரக கோயில்கள்ல காணிக்கைகளை கொடுத்தவர்கள் பலவித காரியங்கள் பூஜைகளுக்கு செய்தவர்கள் அப்படி இருப்பீர்கள் என்றால் கத்தரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்பீர்களாக கத்தரிடத்திலே பழைய அந்த காரியத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்பீர்களாக ஆமையின் ஸ்தோத்ரா இவைகளுக்கு ஏதோ ஒன்றை செய்தாலும் அவைகள் உரிமை பாராட்டி வந்து போராடும் ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் ஆமை நாமத்தினாலே மன்னிப்பை பெற்று கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்குள் வந்து விடுவீர்கள் என்று சொன்னார் இனி அது உங்களை சேதப்படுத்தார் இனி அதற்கு உங்கள் மேல் அதிகாரம் இல்லை நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள் காக்கப்படுகிறீர்கள் இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள் காக்கப்படுகிறீர்கள் இனி எந்த பிசாசு வந்து உன்னிடத்தில் பேச வந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் போ என்று சொல்லு உனக்கு என் மேல உரிமை இல்ல என் வீட்டு காம்பாண்டுக்குள்ள நீ வரக்கூடாது என்னுடைய தோட்டத்துல நீ வரக்கூடாது நான் இயேசுக்குள் வந்திருக்கிறேன் இயேசு எனக்கு தூதர்களை நியமித்திருக்கிறார் ஓ சாத்தானே என்று சொல்லி தைரியமாய் பிசாசை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவனங்களை விட்டு ஓடி போவார் ஒவ்வொரு குடும்பங்களை விட்டு ஓடி மறைவதாக ஓடி மறைவதாக இனி அந்த அந்த பாலாகத்துக்குள் அந்த பிசாசுகள் வரக்கூடாது ஆமையின் இவர்களுக்கு உண்டான எந்த காரியத்திலும் தோட்டமோ துறவோ ஆமையின் கட்டடங்களோ வாகன தீமைக்குள்ளார்கள் வருவதாக விசுவாசம் வருவதாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய பலன் வருவதாக ஆவியில் பலன் உண்டாவதாக விசுவாசத்தினால் பலன் உண்டாவதாக வேத வசன சத்தியங்களின் படியான பலன் உண்டாவதாக நல்ல வாக்கு தத்தங்கள் எப்பொழுதும் பிள்ளைகளுக்குள் எழும்பி வருவதாக எழும்பி வருவதாக வசனமாகிய பட்டயத்தை எடுத்து விசுவாசை வெட்டி வீழ்த்தும்படியாக ஆமையின் வசன அறிவு வளர்வதாக வசனங்கள் நினைவுக்கு வருவதாக அந்த வசனத்தை நல்ல அறிக்கை செய்யக்கூடிய கிருபைகள் வருவதாக நாமத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறோம் எந்த குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் விசுவாசம் கிரியர்கள் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இருக்கிறதோ இந்த ராத்திரி விழா இந்த பொல்லாத கிரியர்கள் அழிந்தே போவதாக அந்த பொல்லாத கிரியர்கள் முற்றிலும் அழிந்தே போவதாக ஆமின் கொலைவரி தாக்குதல்கள் அழித்து போட நினைக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் திருடம் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே அன்றி பேரொன்றுக்கும் வரா நாம உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று இயேசு சொன்னீர் இந்த திருடன் அழிக்க வருகிறான் திருட வருகிறான் கொல்ல வருகிறான் இந்த பொல்லாத சகல கிரியைகளை தேவ பிள்ளைகளை விட்டு அகற்றி போட வேண்டும் என்று செபிக்கிறாப்பா ஒரு நாள் தவறு செய்து விட்டார்கள் நீர் மன்னித்து விட்டீர் இனி அதை வைத்து கொண்டு விசாசு வர முடியாது பழைய பாவத்தை நினைப்பூட்டி நீ பாவிதா பாவிதான் சொல்லி அப்படி ஒரு வித தோல்வி மனப்பான்மைக்குள்ள கொண்டு போகிறார் அன்றுவரை அப்படி நினைக்கிறான் <laughs> சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று பகை தேடி சுற்றி திரிகிற அந்த மிரட்டுகிற ஆவி அந்த பயமுறுத்துகிற பொல்லாத ஆவி இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் பணிந்து போகாதபடி இந்த சக்திகள் இனி எழும்ப கூடாதபடி முறியடிக்கப்பட்டு போக ஜெபிக்கிறோம் அதே போல துன்மார்க்கர்கள் பொல்லாப்பு செய்கிறவர்கள் யாரா இருந்தாலும் பொல்லாத மனித சத்துருக்கள் அவசியம் இல்லாமல் வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறவர்கள் 
அவன் பண பலத்தினால அதிகார பலத்தினால அவன் குஜ பலத்தினால பல காரியங்களால அண்டவரே தேவ ஜனங்களை முரட்டுகிற உருட்டுகிற பல கிரியைகளை செய்கிற பொல்லாதவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு காலமும் எழும்ப முடியாது இப்படி தாழ்த்தப்படணும் எழும்ப முடியாதபடி தாழ்த்தப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படி ஒரு செயற்கை தேவ மக்களுக்கு தாரும் தேவ மக்கள் பயந்து வாழுகிறவர்கள் அல்ல தேவ மக்கள் தைரியமாய் வாழுகிறவர்கள் நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாய் இருக்கிறார்கள் நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமானவர்கள் அந்த தைரியம் வரட்டும் அந்த விசுவாச தைரியம் வரட்டும் அந்த தேவ பிரசனத்துக்குள் வாழுகிற தைரியம் வரட்டும் ஆலை யூயா கர்த்தர் கிருமை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அண்டவரே யோசபாத் சந்தித்தது போல யார் யார் ஓ என்னுடையவர்கள் அல்லவா என்னுடைய சகோதரர்கள் அல்லவா என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் அல்லவா ஆமே நான் இவர்களுக்கு ஒரு காலம் ஒரு தீமை செய்தது இல்லையே அவங்களுக்கு அதை நான் எடுத்தது இல்லையே அவங்களை நான் தொட்டது இல்லையே ஆனா இன்னைக்கு எல்லாம் கூட்டம் கூடி நிக்கிறாங்களே கூட்டம் கூடி நிக்கிறாங்களே என்று சொல்லுகிற இந்த பரிதாப நிலை இயேசுவே அதை யார் யார் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ ஆமேன் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ஆமேன் ஒரு மகா பெரிய செயற்கை தந்தீரே துதி ஸ்தோத்திரங்களால் ஜெயம் எடுத்தார்கள் உண்மை விசுவாசித்த விசுவாசத்தினால் ஜெயம் எடுத்தார்கள் தீர்க்கதரிசியின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகளை எழுத்தின்படி விசுவாசித்ததால் ஜெயம் பெற்றார்கள் அவர்கள் அது ஒரு யுத்தமே செய்யல ஆனா மூன்று நாட்கள் கொள்ளையிடுவதற்கு கொடுத்திருப்பார் நாலாம் நாள் துதித்து பாட வைத்திருப்பார் எவ்வளவு அழகான ஒரு ஜெயம் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஜெயங்களை தருவீராக அப்படிப்பட்ட ஜெயங்களை தருவீராக சவுலை தாவிது கையில ரெண்டு முறை ஒப்பு கொடுத்த பிறகு தாவிது தன் கையை சவுல் மேல் வைக்கவில்லை தாவிது ரத்தம் சிந்தவில்லை கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்தீ கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்தீ இப்படிப்பட்ட ஜெயங்கள் சிலருக்கு தேவையா இருக்கிறதப்பா சிலருக்கு தேவையா இருக்கிறது நாங்கள் நீதியோடு நிற்கிறதுனால அண்டவரே ஆனால் அவர்களோ நீதி கேடு செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் அப்பா அண்டவரே ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் இராணுவ வீரன் கட்டுப்பாடோடு யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நிக்கிறான் ஆனா தீவிரவாதியோ ஒரு சட்டமும் இல்லாம துணிஞ்சு என்னென்னமோ செய்கிறான் அது போலதான் எங்களுடைய நிலைமைகள் இருக்கிறது நாங்கள் நல்ல போர் சேவகர்களாய் தீங்கு அனுபவிக்கிறோம் நல்ல போர் சேவகர்களாய் கத்தருடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பிறருக்கு தீமை செய்யாதபடி அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் வப்பா பலன் இருந்தும் பிறருக்கு தீமை செய்யாதபடி வாய்ப்பு இருந்தும் பிறருக்கு தீமை செய்யாதபடி தேவனுக்கு பயந்து வாழுகிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் எழுப்பி இருக்கும் என்றார் அற்புதமான செயத்தை தாரும் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டு போகட்டும் தொந்தரவு பண்ணாதபடி ஒதுங்கி செல்லட்டும் கர்த்தர் ஒரு பெரிய செயத்தை இந்த விஷயத்திலும் தந்தரளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே கர்த்தர் கிருபை செய்யும் இன்னைக்கு எந்த போராட்டங்களை எந்த விதமான எதிர்ப்புகளை எந்த விதமான நெருக்கங்களை சந்திக்கிறார்களோ மிரட்டல்களை சந்திக்கிறார்களோ இவைகள் எல்லாவற்றிலும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஜெயம் உண்டாக செபிக்கிறோம் தேவ கிருமைக்கும் தேவ பாதுகாவலுக்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஜெயம் தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே அன்பானவர்களே இந்த வேளையிலே 
இதில் ஒரு சில ஜப குறிப்புகளை நான் சொல்லும் பொழுது நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம் ஸ்தோத்திரம் சில சில ஜப குறிப்புகளை அனுப்பி தந்திருக்கிறார்கள் தென்காசி மாவட்டத்திலே பாவூர் சத்திரம் இருக்க அருகே மயிலப்பபுரம் என்ற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்திலே ஒரு சகோதரன் தனக்கு இருந்த பதினொன்னே கால் சென்று பூமியிலே ஒரு ஐம்பதுக்கு முப்பது என்கிற அளவில் நல்ல ஒரு ஆலயத்தை கட்டி அந்த ஆலயத்தையும் நம்முடைய ஸ்தாபனத்திற்கு அந்த சொத்தையும் ஆலயத்தையும் சேர்த்து ஸ்தாபனத்திற்கு எழுதி தந்திருக்கிறார் ஏற்கனவே அவர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்ய நம்முடைய கையிலே கொடுத்தார்கள் இந்த கிராமத்திலே ஒருவரும் இன்னும் ரட்சிக்கப்படல ஆனா அவருக்கு ஒரு பாரம் அந்த பாரத்தோடு அவர் தன்னந்தனியா இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு இப்ப நம்முடைய ஆலங்குளம் ஊழியர் அங்க போய் ஆஹ் அதுமாக்களை சந்தித்து கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே இந்த நாட்களிலே அந்த ஊழியம் வளர வேண்டும் அந்த குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் அவருடைய அந்த பெரிய நோக்கம் நிறைவேறி மயிலப்பபுரம் கிராமம் ரட்சிக்கப்படணும் ஏற்ற ஊழியர் குடும்பம் வேண்டும் ஒரு வார்த்தை செபிக்கலாம் வரலோ பிதாவை நல்ல தகப்பனே உமை துதிக்கிறோம் அப்பா இத்தனை இடங்களிலே நாங்கள் ஊழியம் செய்து அங்கே இடம் வாங்கி கட்டடம் கட்டி அவ்வளவு பிரயாசம் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் இந்த மயிலப்பபுரத்தை குறித்த தேவனுடைய நோக்கம் இப்படியா இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கிறது ஆண்டவரே ஒரு சகோதரனை கொண்டு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆலயத்தையும் கட்டி அங்கே ஒரு ஆத்மா கூட இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அவர் ஒரு தரிசனத்தோடு இதை செய்து ஸ்தாபனத்தின் பெயர்லே முழுவதும் எழுதி தந்திருக்கிறார் அன்றுவரே அந்த குடும்பத்தை கத்த நினைத்தருளி ஆசீர்வதியும் அப்பா ஆசீர்வதியும் எல்லா நிலையிலும் மேன்மையாய் நடத்தும் அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் பூமிக்குரிய நன்மைகளையும் பெற்று வாழ உதவி செய்யும் அதோடு கூட அவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த நடத்துதல் படி நிச்சயமாக அந்த கிராமத்திலும் அதை சுற்றி உள்ள கிராமங்களிலும் ஒரு பெரிய ரட்சிப்பின் கிரிய ஆண்டவசும் படி செபிக்கிறோம் திரளான ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த ஆலயத்துக்குள் வரட்டும் ஐம்பதுக்கு முப்பது சொல்ப ஒரு பெரிய ஆலயம் அந்த ஆலயம் நிரம்ப ஆண்டவர் ஆத்மாக்களை கொண்டு வர செபிக்கிறோம் இப்பொழுது ஊழியம் செய்யற அருமையான ஆலங்குளம் பாசுக்காக குடும்பத்திற்காக செபிக்கிறோம் அருமையான பாச பன்னீர்செல்வம் அவர்களை வல்லமையாய் பயன்படுத்துவீராக சீக்கிரமாய் அதற்கென்றே ஒரு ஊழியர் வைக்கக்கூடிய நிலையிலே வளர்த்தி தார் ஆசீர்வதியும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தர் கிரிய செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே அல்லேலுயா ஸ்தோத்ரா அன்பானவர்களே இந்த வேளையிலே நம்முடைய சில சபைகளில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியாததல்ல சில இடத்துல சர்ச்சு கட்ட விடவில்லை சர்ச்சு கட்ட அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பம் பண்ணினது ரொம்ப காலமா இழுத்து கொண்டே இருக்கிறது சிலதுல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாரோ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எதிர்ப்பு தெரிவித்து அங்க சபை நடத்தக்கூடாது அப்படி எல்லாம் நிறைய காரியங்கள் மைக் வைக்க கூடாது குடும்பத்தின் அங்கத்தினர் மட்டும்தான் ஆராதிக்கணும் மற்றவங்க உள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு இடத்தில் பல பல கட்டுகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தா வருஷ கணக்கா எடுத்துக்கொண்டே போகிறது ஆகவே கர்த்தர் இதற்கு ஒரு நன்மை செய்யும் அற்புதம் செய்யும் சிலதெல்லாம் கோர்ட்ல கேஸா மாறி அதுவும் வருஷ கணக்கா எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது இதற்காக எல்லாரும் சேர்ந்து சோம் பண்ணுவோம் பிதாவை நல்ல தகப்பனே இந்த வேளையில் கர்த்தருடைய ஊழியங்கள் பல இடங்களில் தடைபட்டு கிடக்கிறத பார்க்கிறோம் ஊழியங்களை விடுதலையாய் செய்ய முடியாம நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாச மக்கள் இது விஷயமாய் அடிக்கடி அதிகாரிகளை சந்திக்கவும் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு காவல் நிலையங்களுக்கு போகவும் கோர்ட்டுகளுக்கு பின்னால போக வேண்டிய பரிதாபங்கள் வந்திருக்கிறதப்பா அதுலயும் எவ்வளவு செலவுகள் எவ்வளவு அலைச்சல்கள் கடைசியில காரியம் இன்னும் வாய்க்காமல் இழுத்து கொண்டே போகிறதப்பா அன்பின் ஆண்டவர் கிரிய செய்ய வேண்டும் இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் உங்க பாதத்துல கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவே நீர் மனம் இறங்கி இப்படி கட்டப்பட்டிருக்கிற ஊழியங்கள் விடுதலை ஆகும்படி அற்புதம் செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்களுடைய புல் காஸ்பல் பண்டிகா சர்ச்சுக்குட்பட்ட ஊழியங்களிலும் பல ஊழியங்களில் இந்த கஷ்டங்களை நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என் அன்பு தகப்பன் அற்புதம் செய்து இந்த வருஷத்துக்குள் இப்படிப்பட்ட சபைகள் எல்லாம் ஒரு விடுதலை உண்டாக உதவி செய்யும் அப்பா சியோன்மலை சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம் அந்த வழக்கு எங்களுக்கு சாதகமாய் செய்து ஆண்டுவரே ஒரு கலெக்டர் அனுமதியும் கிடைத்து ஒரு ஆலயம் கட்டி அந்த ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்க கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் 
கர்த்தர் ஒரு பெரிய கிரியை நடப்பித்து விடும்படி செபிக்கிறோம் இப்பொழுதும் அந்த கேஸ் மும்முரமாய் நடக்கிற ஒரு காலமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய ஒரு அனுகிரகம் உண்டாகும்படி செபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா சுதந்திர எதிர்ப்பாளர்கள் அமைதிப்பட்டு போக உதவி செய்யுங்க மாத விளைக்காக ஜபிக்கிறோம் அங்கும் எத்தனை வருஷமா இழுத்து கொண்டு இருக்கிறது அங்கும் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது அந்த வழக்கு எங்களுக்கு ஜெயமாய் முடிய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஜெயமாய் முடிய வேண்டும் அதிகாரிகளும் ஒரு பக்கமாய் சிந்தித்து தவறான தீர்ப்புகளை ஆர்டர்களை கொடுக்கிறார்களே அப்பா அது எங்களை கட்டுப்படுத்த வருகிறது ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வாசலை திறந்து திறந்து அந்த ஆராதனை தடையில்லாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் என்றாலும் எத்தனை நெருக்கங்கள் எத்தனை உபத்திரவங்கள் அப்பா அன்றுவரே நீர் அற்புதம் செய்து விடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் நாகக்கோடு ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் கட்டப்பட்ட கட்டடத்திலே ஆராதனை நடத்த விடாதபடி எத்தனையோ மாதங்களாய் தடை பண்ணி போட்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அதுல ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் கட்டப்பட்ட அந்த கட்டடத்துக்குள்ளே ஆராதனை நடத்த உதவி செய்ய தகப்பனே அற்புதம் செய்ய அது சம்பந்தமான வழக்கு செய்ய உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் கிரிய செய்யும் ஜார்க்கண்ட் கிருதிக்காக ஜெபிக்கிறோம் வழக்கு மேல் வழக்கு போட்டு அப்பீல் மேல் அப்பீல் செய்து அந்த மனிதன் எவ்வளவோ நெருக்கடி கொடுக்கிறார் அண்டவரே அந்த சர்ச்சு கூரை இல்லாத சர்ச்சாக நிற்கிறது என் ஆண்டவர் இறக்கம் செய்து அங்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பித்து விடும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே அந்த கட்டடத்தை கட்டி முடித்து ஆராதிக்க உதவி செய்யுங்க உத்தரப்பிரதேசத்திலே அந்தேஷ் நகர் அங்கே ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க கட்டடம் கட்டி முடித்தாயிற்று உள்ளே போய் ஆராதிக்க விடவில்லை வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே அந்த வழக்கு ஜெயிக்கட்டும் அங்கே ஒரு அற்புதம் நடக்க ஜெபிக்கிறோம் மொராதாபாத் மேல் மாடியில் கட்டடம் கட்டின பொழுது கூரை போட விடாமல் தடுத்திருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அங்கே ஒரு விடுதலை உண்டாகும்படி செபிக்கிறோம் கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்து விடுவீராக பரேலி நியூரியா போன்ற ஊழிய களங்களில் வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் அண்டவரே நியூரியாவிலே இத்தனை வருஷமா நாங்க ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சொந்த கட்டடம் பக்கத்துல ஒரு கோவில கொண்டு வச்சுட்டு இதை நிறுத்தி போட்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் கிரிய செய்யணுமே தகப்பனே வரையிலே வாங்கின இடத்திலே பில்லர்ஸ் எழும்பும் பொழுதே தடை பண்ணி போட்டு விட்டார்கள் கர்த்தர் அங்கே ஒரு வாசல் திறக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே கிரிய செய்யும் கிரிய செய்யும் அது போல சபை கட்டுகிற ஆலயம் கட்டுகிற விண்ணப்பத்தை இழுத்தடித்து பல வருஷங்களாய் தராமல் இருக்கிற அப்படிப்பட்ட சபைகள் இருக்கிறது திருப்பத்தூருக்கு அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி தரும்படி செபிக்கிறோம் தக்கலை முத்தலக்குறிச்சி சியோன்மலை மாதவளை பாண்டி வளை இங்க எல்லாம் ஆலய கட்டுமான விண்ணப்பம் கொடுத்திருக்கிறோம் வருஷ கணக்கா அதுக்கு பதில் இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே பெருஞ்சாணியிலே அங்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்திருக்கிறோம் கர்த்தர் அதற்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும்படி செபிக்கிறோம் என் ஆண்டவருடைய கரம் தடைபட்ட ஊழியங்களுக்கு விடுதலைக்காக நீட்டப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆலயங்கள் கட்டப்படுவதற்காக கோரேசின் ஆவியை எழுப்பின கர்த்தர் எருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று கையெழுத்து வைக்க உதவி செய்தவர் இந்த அதிகாரிகளை சந்திக்கும்படி செபிக்கிறோம்ப்பா கிரிய செய்வீராக தடைகளை மாற்றுவீராக வல்லமை உள்ள காரியம் நடக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் வல்லமை உள்ள கரத்தில் தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே லீலுயா